সরকারি সাদাত কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি স্নেহের শিক্ষার্থীরা তোমরা যে যেখানে আসো আশা করি সবাই ভালো আসো সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি তোমরা যারা প্রাণীবিদ্যা বিষয়ে অনার্স তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ বর্ষ প্রিলিমিনারি মাস্টার্স এবং মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ার কীর্তত্ব শাখায় অধ্যয়ন করছো তাদের সকলে আমার এই স্লাইডগুলো থেকে উপকৃত হবে এবং বিশেষ করে অনার্স তৃতীয় বর্ষ তোমরা প্র্যাকটিক্যালের জন্য উপকৃত হবে অনার্স চতুর্থ বর্ষ প্রিলিমিনারি মাস্টার্স এবং কীর্তত্ব ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের সিলেবাস অনুযায়ী এই স্লাইডগুলো তৈরি করা হয়েছে স্নেহ শিক্ষার্থীরা আমি এম ডি মাহমুদ প্রভাষক সরকারি সাদত কলেজ টাঙ্গাইল তাহলে আজ আমরা মূল স্লাইডগুলো দেখার পূর্বে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই সরকারি সাদত কলেজ কর্তৃপক্ষকে এবং প্রাণীবিদ্যা বিভাগকে এবার আসো আমরা মূল স্লাইডে চলে যাই এবং চিত্রের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করি আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু কি হতে পারে Today's episode, we look at some commonly found garden insects that are actually very beneficial for your garden. So let's meet some of these friends that you would love to have in your garden. Let's start with honeybees. Honeybees play a very important role in pollinating a lot of plants, fruit plants, especially citrus plants here in Southern California. And in a typical Southern California garden, you will be amazed at how many honeybees exist around citrus trees you can see them buzzing around citrus trees like oranges and tangerines and limes and now let's meet its cousin the bumblebee the bumblebee is a much larger bee which has a unique buzzing sound and it pollinates a lot of vegetables like eggplants cucumbers and squashes the bumblebees are so important that a lot of greenhouses actually use bumblebees to pollinate the plants when they are stored inside greenhouses and as you can see here they look lovely and they make a very unique buzzing sound as they go around and pollinate all your vegetables in your garden and as long as you don't use pesticides in your garden you'll have a lot to rewear and now let's look at ladybugs or ladybirds this is a very beneficial insect that preys on all the harmful insects for your plants like aphids and some other insects as well and ladybugs are beautiful to look at they come in a variety of colors and in the springtime and the summer time you will see a lot of ladybugs in your garden and they will do a great job at eliminating the bad insects from your garden and if you naturally have them that's good if not you can head over to your local garden store and buy some live ladybugs as you can see here these ladybugs are ready to go out and feast themselves on all the bad insects like aphids and scales and white flies and stuff and now let's look at earthworm whose and to decompose nutrients to your beneficial insects in your garden by not using pesticides you will make sure that these nice and beneficial insects are always there in your garden see you again soon আলোচনা করা হবে আজকে তাহলে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো বেনিফিশিয়াল ইনসেক্ট কমার্শিয়াল ভ্যালু অফ বেনিফিশিয়াল ইনসেক্ট অ্যান্ড পলিনেশন বাই ইনসেক্ট এই দুইটা বিষয় নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব। স্নেহ শিক্ষার্থীরা তাহলে আজকের এই লেকচার থেকে আমরা যা শিখতে পারবো তার মধ্যে রয়েছে প্রথমেই আর্থপোটা পর্বের ইনসেক্টা শ্রেণীর উপকারী পতঙ্গের বাণিজ্যিক মূল্যায়ন সম্পর্কে আমরা বলতে এবং লিখতে পারবো এবং আর্থপোটা পর্বের ইনসেক্টা শ্রেণীর পতঙ্গদের পরাগণের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবো 
আসেবার আমরা দেখে নেই উপকারী পতঙ্গের বাণিজ্যিক মূল্যমানটা কেমন ধরনের হতে পারে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানব কল্যাণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়ে থাকে এবং উন্নয়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গের চাষ ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এবং গবেষণা করা হয় যে শাখায় সেই শাখাকেই আমরা বলতে পারি ফলিত কীটতত্ত্ব বিদ্যা শাখা নিম্নে বিভিন্ন ধরনের উপকারী পতঙ্গের বাণিজ্যিক মূল্যায়ন সম্পর্কে আমরা এবার আলোচনা করব। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালন রক্ষণাবেক্ষণ মধু সংগ্রহ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনকে মৌ চাষ বলা হয়ে থাকে এরা বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এরা বিভিন্ন ভাবে আমাদের উপকার করে থাকে আমরা মৌমাছি চাষ করে মধু মৌম পেয়ে থাকি এছাড়া মৌমাছি পরাগণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এরা আমাদের অর্থনৈতিকভাবে অনেক লাভবান হতে সাহায্য করে এরপরে আসি মধুর গুরুত্বগুলো কি কি মধু খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে বিশেষ করে যারা অসুস্থ সেই সকল এবং দুর্বল রোগীরা যদি মধু খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে খুব দ্রুত তারা শক্তি পেয়ে থাকে ঔষধ শিল্পে মধু ব্যবহার করা হয় প্রসাধন সামগ্রীতে ব্যবহার করা হয় এছাড়াও মৌমাসিতের দ্বারা তৈরি যে মোম এই মোম বাণিজ্যিক চাহিদা প্রচুর প্রসাধন এবং টয়লেট সামগ্রীতে এই মোম ব্যবহার করা হয়ে থাকে শিল্প কারখানায় ব্যবহার করা হয় এছাড়া বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর তৈরিতে মোমের ব্যবহার রয়েছে কালি তৈরিতে ব্যবহার করা হয় মোম তৈরিতে ব্যবহার করা হয় এবং বিভিন্ন গবেষণাগারে এগুলো ব্যবহার করা হয় এছাড়া বাটিকের কাজে এবং শৌখিন যে সামগ্রী এই সামগ্রী তৈরিতে মোম ব্যবহার করা হয় বোম্বিক্স মোড়ির বা রেশম পোকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব এটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পোকা যা সারা পৃথিবীর বস্ত্র শিল্পে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বোম্বিক্স মোড়ি থেকে আমরা যে পোকাগুলো পেয়ে যে রেশম পেয়ে থাকি এই রেশমগুলো সাধারণত বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত হয়ে থাকে দেখো শাড়ি শাল চাদর থান কাপড় ইত্যাদি মূল্যবান বস্ত্র তৈরিতে এগুলো ব্যবহার করা হয় এবং মানুষের কাছে এগুলো খুবই সমাদৃত রেশম দিয়ে দড়ি তৈরি করা হয় আটা ময়দা মিলে চালান তৈরিতে রেশম ব্যবহার করা হয় গাড়ির টায়ার তৈরিতে রেশম ব্যবহার করা হয় রেশম শিল্পের উপজাত যে বস্তুগুলো থাকে সেগুলো হাঁস মুরগির খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ যে কোকুনের কোকুনের যে ভিতরে যে রেশমের যে ইটা থাকে দেহটা থাকে এই দেহটা মারা গেলে সেগুলো হাঁস মুরগির খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে রেশম সুতা তাপ অপরিবাহী তাই বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের উপর এটিকে আবরক হিসাবে ব্যবহার করা হয় কুটির শিল্প হিসাবে লোকেরা কর্মসংস্থানের ব্যবসা করতে পারে করে তারা বেকার সমস্যা দূর করতে পারে এছাড়া দেশি বিদেশের চাহিদা মোতাবেক বিদেশি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায় এবং রেশমের তৈরি শাড়ি খুবই ভালো একটি শাড়ি এবং খুব দামি শাড়ি এগুলো মেয়েদের খুবই পছন্দনীয় এবং রেশমের পাঞ্জাবি পুরুষদের পছন্দনীয় একটি পোশাক কাজে এগুলো বিদেশ রপ্তানি করে আমরা অনেক অর্থ উপার্জন করতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসো এবার রেশম সম্পর্ক তার একটু ভিডিও ক্লিপ দেখে নেই এটি হলো তুত গাছ রেশম পোকারাই তুত গাছের পাতাকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে রেশম চাষকে সেরিকালচার বলা হয় দেখো এখানে ডিম সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং রেশমের তুত গাছের পাতা কুচি কুচি করে কেটে সেই ডিমের মধ্যে দেওয়া হয়েছে যাতে লার্ভাগুলো বেরিয়ে এসে তুত গাছের পাতাকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারে এগুলো হলো রেশমের লার্ভা দেখো লার্ভাগুলো দেখা যাচ্ছে এরপর লার্ভাকে একটু বড় জায়গায় নেওয়া হচ্ছে এবং পাতা দেওয়া হয়েছে এই পাতা তারা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করছে দেখো খড়ের তৈরি সুন্দর করে দেওয়া হয়েছে এবং রেশম কিটগুলো দেখো এই খড়ের ফাঁকে ফাঁকে কোকুন তৈরি করছে দেখো 
দেখো অনেক কোকুনের গুটি দেখা যাচ্ছে এরপরে কোকুনগুলো সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং এখান থেকে সুতাগুলো সংগ্রহ করা হবে দেখো সিল্ককে সুতাকে রিলিং করা হবে দেখো সিল্কের গুটিগুলো উৎকৃষ্ট মানে গরম পানিতে ভিজিয়ে গরম পানিতে ভিজিয়ে দেখো এগুলো রাখা হচ্ছে এবং এখান থেকে সুতাগুলো দেখো সুতা সংগ্রহ করা হবে এই যে দেখো সুতা সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং ইন্ডাস্ট্রিতে বা শিল্প কারখানায় দেখো রেশম সুতা গুলো ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র তৈরি করবে এখানে সুতা কালেক্ট করা হয়েছে এবার ওয়েভিং করা হবে দেখো সুতাগুলো কারখানায় সাজানো হয়েছে এবার ডাইং করা হবে মানে রং দেওয়া হবে দেখো রং করা হচ্ছে এরপর দেখো হাতে তৈরি বিভিন্ন শৌখিন জিনিসপত্র তৈরি করা হচ্ছে এটির বাণিজ্যিক মূল্যবান অনেক প্রিয় শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এগুলো অনেক চাহিদা দেখো রেশম দিয়ে আমরা তাহলে রেশম সম্পর্কে আমরা জানলাম এবং রেশমের বাণিজ্যিক গুরুত্ব আমরা জানলাম এরপরে চলে আসি কেরিয়ে লাক্কা এটি আরেকটি পোকা লাক্ষা কিট বলা হয় এরও অর্থনীতি গুরুত্ব অনেক প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেরিয়ে লাক্কার দেহ থেকে যে বস্তু পাওয়া যায় এগুলো আসবাবপট্টের পালিশ বার্নিশ হিসাবে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধরনের শক্ত বোর্ডে লাক্ষা এবং মেথিলেটেড স্প্রিট এবং অ্যামোনিয়া দ্রবণ প্রস্তুত করে সেখানে লাক্ষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরি করতে ব্যবহার করা হয় এই লাক্ষা কাঠের আসবাবপত্র জুতা চামড়া ইত্যাদি পালিশ করার কাজে এই লাক্ষার রস ব্যবহার করা হয় এবং এটি খুব সুন্দর মসৃণতা নিয়ে আসে এবং চিকচিক করে দেখতে সুন্দর লাগে পার্সেল বা চিঠি সিলমহল কর সিল মোহর করতে অথবা সরকারি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে তোমরা প্রায় শুনে থাকো সিলমোহর করা হয়েছে এই সকল কাজেও এই তোমার কেরিয়ার লাক্ষার অংশ ব্যবহার করা হয়ে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীর এবার আমরা আসো কেরিয়ার লাক্ষার আরেকটি ভিডিও ক্লিপ দেখে নেই দেখো এগুলো কেরিয়া লাক্ষার গাছের ডালের মধ্যে তারাই করেছে এগুলো কেটে কেটে দেখো সংগ্রহ করা হয়ে থাকে গাছের ডালের সাথে একদম লেগে থাকে এটি লেগে থাকে এই জন্য এগুলোকে বলা হয় স্কেল দেখো কিভাবে হয়েছে Research and development on the cultivation and processing of lac is done at the Indian Lac Research Institute in Ranchi. While Films India sent a team down to Jharkhand to understand how lacquer is still being produced in India. We also tried to figure out the support that the industry is receiving from the central and state governments in order to keep this ancient craft and industry alive. A tiny red insect <coughs> produces shellac. Swarms of these insects feed on certain trees that grow mainly in India and Thailand and are known as lac trees. One of their favorites is the Indian flame of the forest tree, also known as dhak, palash or tesuk. The flowers of this tree are also incidentally 
used to make the traditional orange gulal used during the Holi festival. Horticultural crops and vegetables are often mixed into the land use to create a land integrated farming system among the flame of the forest tree plantations. They cut cords of these twigs or sticks and tie them up in the leaves. Then each stick is scratched vigorously by workers to scrape off the secretion which is the resin secreted by the insects. This process can also be done mechanically in a lax scraper crusher. Followed by further mechanical action in a grader and lac winnower. Since the resulting brown material is quite impure, containing resin, insect remains, twigs, leaves and the like, the mixture is forced through the lac grader to sort out the larger impurities. It is then washed and poured into yet another machine and water is poured to finally cleanse it. Water is hand crop utilized lac seed. Harvesting their resin and making products that fewer and fewer people seem to know about and may not be able to do it is important for us to understand how the resin and products are created and how much cultural and historical importance lacca was given in ancient India and China. जो शिक्षा तिरा ताले लक्कर की बात उत्पन्न करा हुआ है एवं लक्कर प्रयोजन है तो हम लोग तो जान लाम चुड़ी ते तार उज्ज्वलता बिद्धि करे काठे उज्ज्वलता बिद्धि करे भारनी शिव बेवर करा हुआ है इतना दिखा गए बेवर करा हुआ है तार मने बुस्ती पर्तसो एर बानेजिक चाहिदा जमुने से एवं पतंग जमान स्केल इंसेक्ट्स एटू एक दौरने स्केल इंसेक्ट्स गासेर थे के शोनो करा है ताके ये शुष्क को देह होते पाव जाए इधर बानेजिक बाबे चार्ज को ले भालो फॉल पाव जाए एवं ऑर्थोनिटिक बाबे लाभवान हो जाए ये कुछ चिंतल शंपर के अम्रा आईटी स्लाइड देखो प्रयोग शिक्षा तेरा Preservas. Okay. Hey. Okay, look at this is a cochinilla parasite. This is a dry cochinilla. Check it out. Many people think this is an insect. Yes, but this is a dry insect. Right. I I'm shall now. Sorry. Oh. <laughs> cochinilla alive. Uh, I have this cactus, but in Oaxaca, for one village, the name is San Bartolo, uh, cultivate the, 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 the village, cultivate and sell the cochinilla. And check it out. This is a live cochinilla. Look at little white point ah, is a cocoon. The bug. Okay. Each people have a different pH. Send me your hands. Okay. Your other finger. तालु प्रिय शिक्षा तेरा ये खंडे के अमना कुछ नील जीवन तो कुछ नील दखलाम कुछ नील एक कोकुन दखलाम आर आगे जिता देखिए सेट गामला भी तोरे श्रेष्ठ लो मृतो कुछ नील कुछ नील एक मृतो बॉडी शिकंदे के रंग तोरी करा है
Okay. You'll see what color. Yeah. Oh, look at your coat. Oh, it'll be more. Me think they're more really good. Okay. Okay. <laughs> right, right. <laughs> Carving and it's husband you right. Touch the quality. Yeah. In Oaxaca, the mountains in Cajonos area. But this is a small one. Shorkari Sadat Kolazir Pranvidha Bivagir, Onas Chuturto Borsho, Preliminary Masters Rare Satu Satira, Ebong, Masters Final Year Kitoto Shagar Satu Satira, Jara Amashati at Hong Sile, Tade Shokol Kiami, Donova Janati, She Shatami, Shorkari Sadat Kolas Koti Pokako, Anturi Donova Japon Kursi, Tomadirke, Abar Shamir Clash Glo Dakar, Amantojane, Askermotikani Vidanichi, Shokolke, Donovat.